Please. どこで消息だ司令部特務小隊ですどこへ行くんだ西部協会我が航空を抵抗するのの中国武装分子を発見したなぜ2日目で起きていないんだ多分間に合わない急げとさっさと行かせてくれバカ時間を漏らすな必ずお前を軍事派に訴えるあ,あすいません突然急げ安全，走。团长，情况不对呀、啊。怎么了？我有一种不祥的预感。今天这次行动，可不是想象的那么简单。我们还是慎重一点。现在听我指挥，各自分头行动。刘哥，赵云鹏，你们俩负责外围侧应。大海、叶雨涵，你们负责掩护。月月，跟我进教堂。走三组分别包围，不要死的，统统抓获他圣母从爱世，祈求圣母的光芒照耀无名。佛祖与圣母同爱世人，祈求圣母的光芒照耀无名。
是虚伪。陆阿六，头是让你来干嘛的？不是让你在这儿来吓唬人的。我只是感觉。日本鬼子就是让你这乌鸦嘴给念叨来的，念叨不念叨不重要，主要的是，我们都得死。
，敌人真机对队长侯无亮，跟你们一样啊，都是中国人，受渡边一郎机关长的委托，跟大家说上几句话。渡边一郎机关长心地仁厚，他不想要你们的命，并且他想给你们留一条活路。只要你们举手投降，我保证，渡边一郎机关长会优待你们。但是，你们如果继续顽抗下去，请往这边看，你们就会让这批机关枪打成一堆烂肉。好，怎么办？头。咱们跟他们拼了，现在不拼更待何时？等人家绑起来再拼，那可就黄花菜全变凉了。都看到了吧？你们现在是上天无路，陆地无门。对于你们来说，只有一条活路，那就是投降。忍呐，命只有一条，死了没了。我现在给你们三个数：一。说一遍，中国武装人员冲出我们的层层包围，逃走了。传我的命令，全城戒严，全力搜捕。中国武装分子，嗨
，西京渡方向传来激烈的枪声。西京渡。接应我们的，云衡九州硝烟起，不除倭寇，誓不休。光复江山，驱恶魔，干洒一腔中华血。机关长，全部阵亡。送上军事法庭，方子愿意接受机关长的一切惩罚。处罚你有用吗？
那支小分队现在在哪儿？那两个美国医生和电影照片又在哪儿？和玛丽特医生以及他们所带出来的，在古都金陵拍摄的日寇屠城的电影胶片，在日后的东京大审判中起到了决定性作用。日本法西斯军国主义头子东条英机等人，被送上了无情的绞刑架。刮目相看了，得，又来一个，全来了。我以为我自己吃了独食了呢。既然大家都来了，我就倚老卖老一回。你们所有的人必须听我指挥。行，都听你的。翟云鹏、岳岳，你们俩负责把门口的岗哨干掉。龙剑。你翻箱进去，把门打开，行动。好嘞，六哥，那我呢？等着。
准备。打！打交给你一个特殊的任务。哎呦，我的小姑奶奶，你要把活人活活给急死啊！你也不看看今天这是什么阵势，怎么还慢慢悠悠的？这要出了什么岔子，我这脖子，我这脖子上就得贴个碗大个疤了。说的是晚八点，这会儿。还不到六点呢，你是真不懂还是跟我装糊涂啊？琴师，你得试试音吧，你得跟乐队先合合吧。七折八扣的，你看这时间还够不够吧？也幸亏他们没来，要不然他们跟我拍桌子瞪眼睛那是轻的，真发起火来，那刀往外一抽，死拉死拉的大大的有啊！我不用你的乐队，怎么？我自己有乐队。而且是现成的，不用喝，五分钟就能开场。呃，哒哒哒哒哒哒哒。呃。可，可渡边一郎机关长吩咐了。今天是专场，严禁闲杂人等进入。我的乐队怎么成了闲杂人等了？那我算不算闲杂人等啊？不进去就不进去，我还不伺候了呢。哎呦，我的活祖宗！你进，你们全进。走。你就是今晚要唱歌的女歌星，正是。我奉渡边一郎机关长的命令，特地前来请于小姐去唱堂会。本小姐从来不唱堂会，既然说好了包场，来百乐门就是了
。这两把刺刀扎下去。于小姐，于小姐救我呀！去，我们去。好吧，请。这是我的乐队，我需要他们的伴奏。好，于小姐不必顾虑。渡边一郎机关长特别指示，您今晚的堂会是清唱。一郎这家伙真是太贼了，必时积蓄。渡边一郎这个王八蛋，在咱们的软肋上狠狠的捅了一刀。头儿，快想办法救救雨涵姐吧。头儿，该到了下决心的时候了。中国有句古话说得好，人生何处不相逢。自从上一次和小姐见面之后，我就坚信，我们还会有重逢的这一天。我也一直在期待这一天。谢谢。今天重见小姐的容颜更加艳丽。我想，你的歌喉也一定更加美妙，为松本最高司令长官和天皇特使展示天籁之音。我会的。嗯，请。头，现在怎么办啊？咱们现在连这个鬼堂会在哪唱都不知道。雨涵姐怀里只揣了一把刀，以她的脾气，绝对不会因为鬼子人多就不出手的。六哥，你看呢？当机立断。机关长，咱们什么时候开始啊
，松本最高司令长官和天皇特使已经从司令部出来了，他们一到就开始。好。松本最高司令长官和天皇特使已经来了，大概需要十几分钟，稍作整理。好。这里是松本的老窝，既然是唱堂会，基本可以确定就是这里。咱们赶快扮成日本鬼子，冲进去！老掉牙的招，我这一口流利的日本话，可以糊弄日本鬼子。你能糊弄出通行证来吗？那就杀进去，杀他个血流成河！你疯了啊？你想吓跑松本，再搭上夜雨寒一条命吗？我倒有个主意，每栋洋楼都有一条下水道通过来。好主意啊，龙杰大哥，你是怎么想到这招的？其实，我飞天蜈蚣，也不像传说中的那么悬，有时候也钻钻洞。总司令阁下，这位是。
个弱小女子，竟敢刺杀本司令，说，谁派你来的？老鬼子，有本事你就杀了我！想死，没那么容易。我要叫你生不如死！<笑>姑奶奶，我就是变成鬼，也不会放过你的。总司令阁下，把他交给我吧。一定会让他狗血通红。什么人？头，鬼子进来了。大喊：“月月，守住门口，挡住鬼子，尽量拖延时间。”好，其他人，跟我走。出去挡住他们，把他交给我。嗨嗨！就你们几个无名鼠辈，想杀死我，自不量力。老娘今天就是死，要杀了你！啊
送你们司令官在马路上搞坏东西。嗨！啊！赶紧去，也许就是那些活宝了。可是你，去，快！六哥。南京三十万冤死的中国同胞，报仇雪恨。
东西找到了。恶贯满盈的松本芥川以及可耻的下场，为他参与的南京大屠杀付出了应有的代价。关于粉饰所谓“皇军威武”的日本军国主义分子，不敢将真相公之于众，编造了一个松本芥川在视察前线过程中遭遇车祸身亡的假消息，来欺骗世界人民。历史的真相永远不会被别有用心的谎言所掩盖。松本芥川可耻的下场，伴随着白浪小分队的英勇战绩而广泛流传开来。这支金手枪我听说过，是日本天皇赠送给松本芥川这个老鬼子的纪念品。我们上当了，那那国宝呢？我们的国宝哪儿去了？